നമസ്കാരം ഇവിടെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയത് മുതൽ മുതൽ തന്നെ വിവിധ കേസുകൾ പാർട്ടിക്കാരുടെ കേസുകളുണ്ട് അതുപോലെ മന്ത്രിമാരുടെ കേസുകളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ കേസുകളുണ്ട് ഈ കേസുകളൊക്കെ നടത്തിക്കാനായിട്ട് ആരാണ് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്കൊരു കേസുണ്ട് ആ വ്യക്തിയാണ് പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതി പ്രതിയുടെ വീട്ടുകാർ അവരൊക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പണം ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി പി എമ്മിനോ സി പി എമ്മിൻ്റെ നേതാക്കൾക്കോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നാണ് കൈയിട്ട് വരുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ഈ കഥ ഇതിന് മുൻപും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ മൊത്തം കണക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ഞെട്ടും പുതിയ കണക്കുകളൊന്നുമല്ല പഴയ കണക്കുകൾ തന്നെ പക്ഷേ ആ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാതെ വയ്യ എന്നായിരിക്കുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ജോലിയില്ലാതെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലിയില്ലാതായി കഴിയുന്ന പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ കേസ് നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ പി ആർ വർക്കിനും പി ആർ വർക്കിന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവാക്കി എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പി ആർ വർക്കിന് മാത്രം മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപ അതുകൊണ്ട് എത്ര പാവങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീട് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ മുപ്പത്തി ആറ് ലക്ഷത്തിൻ്റെ കണക്ക് അത് കൃത്യമായി നമുക്കറിയില്ല അതിൽ കൂടുതലുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൊലക്കേസ് പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകൾ നടത്താൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് എത്തിച്ച അഭിഭാഷകർക്കായി പിണറായി സർക്കാർ ഇതുവരെ ചെലവാക്കിയത് നാലേ മുക്കാൽ കോടി രൂപ അതായത് നാല് കോടി എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ചു കോടി എത്തിയേനെ എന്നുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത് സർക്കാർ കേസുകൾ വാദിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അടക്കമുള്ളവർക്കായി ഏഴ് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചപ്പോഴാണ് ഖജനാവിന് മേലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ അധിക ഭാരമേൽപ്പിക്കൽ നടന്നത് പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട പണമാണ് പാവങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട പണമാണ് ഭാവങ്ങൾ പാവങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട പണമാണ് വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ചെലവാക്കേണ്ട പണമാണ് എന്നിട്ടും ഇവിടുത്തെ ധനമന്ത്രി ഐസക് സാർ പറയുന്നത് പത്ത് പൈസ ഇല്ല എന്നാണ് ശരിയാണ് നാലേ മുക്കാൽ കോടിയും അഞ്ചു കോടിയും ഒക്കെ ഇവിടെ കേസ് നടത്താനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഖജനാവിൽ എങ്ങനെ പണമുണ്ടാകും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ ഓഫീസാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടത് അപ്പോൾ എന്തായാലും തെറ്റാകാൻ സാധ്യതയില്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള പതിമൂന്ന് കേസുകൾക്കായി പരമോന്നത കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകരെ എത്തിച്ചതടക്കം നാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ഖജനാവിൽ നിന്ന് ഇതുവഴി ചെലവഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലേ മുക്കാൽ ലക്ഷം എന്ന് വൈകായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ നാല് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ മതിയാകും അഞ്ചു കോടി എത്തിക്കാൻ അധികം വേണ്ട നാല് ലോട്ടറി കേസുകളിൽ ഹാജരായ പല്ലവ് സിസോദിയക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം നികുതി കേസുകളിൽ എൻ വെങ്കട്ടരമണയ്ക്ക് നൽകിയത് പത്തൊൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് ലക്ഷം കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വധിക്കപ്പെട്ട കൊലക്കേസുകളിൽ ഹരിൻ പി റാവലിന് നൽകിയത് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം ഹാരിസൺസ് കേസിൽ ജയദീപ് ഗുപ്തയ്ക്ക് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം സോളാർ കേസിൽ രഞ്ജിത് കുമാറിന് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ ചെലവാക്കിയത് എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ സുഹൈബിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസ് നടത്താൻ വേണ്ടി വിജയ് ഹൻസാരികയ്ക്ക് നൽകിയത് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കണക്കുകൾ ഈ കേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇത് ജനോപകാരപ്രദമായ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഇതിനകത്തുണ്ടോ എല്ലാം സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലെ ഇതുപോലെ തന്നെ പോക്കിർത്തനം കാണിച്ചവരെയും കൊലപാതകം നടത്തിയവരെയും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ രക്ഷിക്കാനും ഊരി ഊരിക്കൊണ്ടുപോകാനും അവർക്ക് സ്തുതി പാടാനും അവരെ മറച്ച് പിടിക്കാനുമുള്ള കേസുകൾക്കാണ് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചിലവാക്കിയത് ഇതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം അല്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് അറിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ നോക്കൂ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വധിക്കപ്പെട്ട കൊലക്കേസുകൾ അതിൽ സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായി വാദിക്കാനാണ് എച്ച് പി റാവലിന് ഹരൻ പി റാവലിന് അറുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ നൽകിയത് അതുപോലെ തന്നെ നാല് ലോട്ടറി കേസുകൾ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പല്ലവശി സ്വദിയക്ക് മുക്കാൽ കോടി രൂപ കൊടുത്തു നികുതി കേസ് അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എൻ വെങ്കട്ടരമണൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്ട്
അതിനൊക്കെ പരിഹാരം കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പണം കൊടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇതെന്ത് ന്യായമാണ് എന്ത് നീതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു വിഹിതമാണ് നികുതിയായി സർക്കാരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിച്ചാൽ മുപ്പത് രൂപയാണ് കേരള സർക്കാരിന് നികുതിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ എത്രയോ ലിറ്റർ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വിവിധ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ പത്ത് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ രൂപ നികുതിയായി സെയിൽസ് ടാക്സ് ആയി കൊടുക്കണം അതൊക്കെ ന്യായം തന്നെ അതെല്ലാമാണ് ഈ ഖജനാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഖജനാവിലേക്ക് പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നല്ല ഖജനാവിലേക്ക് പണം കൊടുക്കുന്നത് പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സി പി എമ്മിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ രക്ഷിക്കാൻ നേതാക്കന്മാരെ സുഖിപ്പിക്കാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഊരിപ്പോരാൻ മന്ത്രിമാർക്കും അതുപോലെ നേതാക്കന്മാർക്കും ഊരിപ്പോരാൻ ജനങ്ങളുടെ പണം എടുക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് വേണം ജനങ്ങളുടെ പണം വേണം പിന്നെ ഇവരെന്തിനാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്തുമാകാം ജനങ്ങളുടെ പണമെടുത്ത് എന്തും ചെയ്യാം ധൂർത്തടിക്കാം കാറുകൾ വാങ്ങാം വക്കീലന്മാർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ ഫീസ് കൊടുക്കാം എന്തും ചെയ്യാം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും പറയുന്നു പണമില്ല 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 ഐ എസ് എക്സ് ആർ ആലോചിക്കണം ഈ പണമൊക്കെ ധനവകുപ്പ് അറിയാതെ പോവില്ലല്ലോ താങ്കളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ അഞ്ചു കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചത് ഈ അഞ്ചു കോടി രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് എന്തെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് ചികിത്സാ ചെലവ് നടത്താമായിരുന്നു ഇവിടെ പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെ സ്വയം അവരുടെ ചെലവിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ വിടുന്നു പി പി ഇ കിറ്റ് സ്വയം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നു എല്ലാം സ്വയം വാങ്ങണം ആകെ കൊടുത്തത് ബി എസ് എൻ എൽ സിമ്മാണെന്നാണ് അന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതും നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്താലേ പറ്റുള്ളൂ സിമ്മിനല്ലേലും നമ്മൾ ബി എസ് എൻ എൽ ഓഫീസിൽ പോയി വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും വിലയൊന്നുമില്ല അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് വില ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ കാലങ്ങളായി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഏറിയത് മുതൽ ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ പണം അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ്റെ പണം ഇവിടെ കൊലപാതകികൾക്കും അതുപോലെ കുറ്റവാളികൾക്കും വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു അതാണ് നീതി അതാണ് ഇവിടുത്തെ ന്യായം എന്തൊരു കഷ്ടമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഈ സംവിധാനമൊക്കെ മാറേണ്ട ആ ഒരു സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം ജനങ്ങൾ വോട്ടുകളായി പ്രതികരിക്കാം ജനങ്ങൾക്കല്ലാതെയും പ്രതികരിക്കാം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ജനങ്ങൾ പലരും പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ പ്രതികരണമൊക്കെ വെറും വനരോധനമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ഭീതിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് ഈ രീതിയിൽ ഇനിയും തുടർന്നാൽ കേരളം വലിയ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് പോകും എന്നാലും മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുത്തോളാൻ ജനങ്ങളോട് പറയും ഞങ്ങൾ മുണ്ടുമുറുക്കിയെടുക്കില്ല ഞങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോകും ഞങ്ങൾ ധൂർത്തടിക്കും ഞങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പുതിയതായി വയ്ക്കും ഞങ്ങൾ പുതിയ കാറുകൾ വാങ്ങും എന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണ സംവിധാനം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇതെന്താണ് രാജഭരണമാണോ ഇത് രാജഭരണമാണോ ഇത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനമല്ലേ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനങ്ങളല്ലേ വലുത് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മന്ത്രിമാരെ കയറി നമ്മൾ സർ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ബഹുമാനവും അതിൻ്റെ ആ സ്ഥാനത്തോടുള്ള ആ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ഈ സർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യക്തി വോട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മന്ത്രിയെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മാറ്റിക്കുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് വേറൊരു ആളായിരിക്കും കയറിയിരിക്കുക ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കഴിയാത്തത് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ ജനങ്ങളാണ് വലുത് ജനങ്ങളുടെ പണമെടുത്ത് തോന്നിയ തോന്നിയ വഴി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു നിയമ നിർമ്മാണ സംവിധാനം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എത്രയും വേഗം ഇതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഹാറിനെയും ഒക്കെ കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ ജനങ്ങളുടെ പണമെടുത്ത് തോന്നിയ വഴി ചെലവഴിക്കുകയൊന്നുമില്ല അതും ഈ പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലക്കേസൊക്കെ സി ബി ഐക്ക് വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എൺപത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്താ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചത് നിങ്ങളാരും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താ കഥ നമ്മുടെ പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അല്ലേ എന്തായാലും നോക്കാം വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലായാലും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ